za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za St. Matthew Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano pige simu namba 0754698845 na 0677058291 St. Matthew Secondary School ni shule za tofauti Ya sasa kumekucha ni Mtoni Kijichi, Mtoni Kijichi. Ni kanisa jipya la mchungaji katunzi, armaarufu EAGT City Center. Mtoni Kijichi, karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa. Ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri. Ili kufika panda gari zinazoelekea mbagala kuu mgeni nani? Ama vikunai utashuka mgeni nani? Ukiuliza kanisani kwa mchungaji katuzi utakuwa umefika. Watu wote mnakaribishwa sana. Inasema inuka usilie wara usijiue katika kipengere cha urejesho leo tunakwenda kuinuka lakini Bwana anasema usilie wara usijiue andiko letu la utangulizi kitabu cha kutoka sula ile ya tatu kuanzia mstari wa kwanza ninasoma basi huyo msa alikuwa akichunga kundi la Yesiro Mkwewe kuhani wa Midiani akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akamfika mpaka mlima wa Mungu ataolebu malaika wa Bwana akamtokea katika mwari wa moto uliotoka katikati ya kijiti akatazama kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti akikuteketea Musa akasema nitageuka nitageuka sasa yaone haya makubwa na sababu ya kijiti hiki akiteketea hii Bwana alipomuona Bwana alipona ya kuwa amegeuka. Ili atazame Mungu akamuita. Kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa, akasema mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguni mwako. Maana mahali hapo naposimama ni inchi takatifu. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia. Bwana akasema, "Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao." maana na yajua maumivu yao nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri niwapandishe kutoka nchi hata nchi njema kisha pana nchi ijayo ijayo maziwa na asari hata mahali pa mkanani na muhiti na mwamoli na mpirizi 
na muhivi na muyabusi mstari wa tisa basta zama kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena nimeona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa haya basi na kutuma sasa kwa falao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri ina mikono yako juu Baba alimidiwe jina lako na litukuzwe. Ndani ya dakika hizi Mungu ulizotupa. Wako watu wanalia waondolee vilio. Wako watu wanalia waondolee vilio. Wako watu wamekata tamaa wainue. Wako watu wamechoka wape uzima wasijiue. Wewe umesema utarejesha Nami naomba siku ya leo uturejeshe baraka, ustawi, heshima na kusonga mbele. Ni katika jina lenye uweza na nguvu wote tuseme amina. Mpe Bwana makofi watu wote. Nisikilize kwa dakika chache. Ujumbe wetu unasema inuka. Usilie wara usijiue. Nimeanza kusoma kutoka. Biblia mahali hapa inaeleza wana wa Israeli. Miaka sasa 430 wapo katika inchi ya Misri Bwana anamuita Musa pare kwenye mlima Sinai Mlima Sinai upo katika inchi ya Misri Musa anaitwa na wakati huu Musa anaitwa Amesha kaa mlima Sinai miaka 40 eneo la Midian eneo la Midian akiwa anachunga kondoo wa baba yake mkwe anaitwa Yethro. Kwa wale wasomaji wa Biblia mnafahamu? Kitako yaelewe haya kasome matendo ya mitume sura ya saba yote utapata historia. Wakati Musa yuko Midian miaka 40 imetimia Anakwenda kwenye mlima Sinai ama mlima wa Mungu ama mlima Orebu. Mlima Sinai unaitwa mlima wa Mungu. Mlima Sinai unaitwa mlima wa Musa. Mlima Sinai unaitwa mlima Orebu. Ukisoma majina hayo yote yanamaanisha kitu kimoja. Hapa kwenye mlima Sinai Musa anafika si mara ya kwanza. Mara ya kwanza alifika wakati anakimbia kutoka Misri. Alipofika pale kwenye mlima. Aliputa watoto wa binti Yethro. Mmoja wapo akiitwa Spola wanatuta maji kwenye kisima akawasaidia kutoka sura ya pili. Leo kienda kwenye mlima Sinai kisima cha Spora mpaka leo bado kipo. Kwa wale ambao utasafiri nao kwenda Israeli kupitia nchi ya Misri lazima tufike kwenye mlima Sinai kwenye eneo linaloitwa Ka Saint Catherine mahali pale kuna kisima cha Spora kimejengewa. Lakini kitu kingine ambacho bado kipo ni kichaka kilichokuwa kinawaka rakiri ya kiteketei. Tumekisoma sura ya tatu wanataja wao kwa Kiswahili kijiti. Lakini kwa Kiingereza inaitwa burning bush. Burning bush haiwezi kuwa kijiti. Kilikuwa ni kichaka kinawaka lakini akiteketei. Kile kichaka mpaka leo kipo na kuonyesha kwamba kile kichaka ni cha kweli ukifika pale kwenye mlima Sinai yale mawe yanayozunguka kichaka 
ukivunja lile jiwe ndani lina picha ya kichaka reflection kime reflect kwenye yale mawe kuonyesha kwamba kile kichaka ni cha kweli mpe bwana makofi kile kichaka kipo kwa mahali hapa kwenye kichaka kabla sijafafanua maandiko haya kitu gani kingine kipo kwenye mlima Sinai ni pango raheri ya mtishibi ambalo alikaa kwa 40 akiwa nafunga Kisoma Biblia inasema Eli akamkimbia Yezebeli Biblia inasema akaenda jangwani hawakwambii ni jangwa la wapi kumbe alienda mlima Sinai na akafunga siku 40 lakini kwenye msilima Sinai ukifika mahali pale ambako Musa alipiga magoti akabiziwa zile amri kumi za Mungu ni kwenye kelele cha mlima Sinai kwa wana ambao tunakwendaga Israeli ama tutaenda pamoja lazima mlima ule tu upande ile eneo lipo na kumejengwa kanisa dogo kupanda mlima Sinai ni shughuli ule mlima ni mrefu sana lakini Mungu anatia nguvu tunapanda mara nyingi tunapanda usiku tunashuka asubuhi mahali hapa tuliposoma ujumbe wangu unasema usilie wana wa Israeli wakati wanalia wanalia kwa sababu ya mateso wanalia kwa sababu ya manyanyaso wanalia kwa sababu ya mapito yao Bwana akawatumia msaada na jioni ya leo kwenye ibada ya leo kuna msaada wetu. Bwana akamwambia Musa, "Nimesikia kilio cha watu wangu. Watu wanaoteswa. Watu wanaonewa. Watu wanaogua kwa mateso." Bwana anamwambia Musa nenda uwatoe. Jioni ya leo nimesimama mahali hapa. Bwana amenituma leo ni siku yako ya kutoka kwenye mateso, ya kutoka kwenye mateso. Narudia tena ni siku yako ya kutoka kwenye mateso unayoteswa na wanao kutesa. Wana wa Israeli hawakuteswa na Mungu. Wana wa Israeli waliteswa na watu. Na wewe kuna watu wa kutesao leo Mungu atakwenda kuteta nao, wanao kuteta, atakwenda kupigana nao, wanaopigana nawe, atakwenda kuwashusha chini wale waliokushusha sawa sawa na zaburi ya 35. Bwana akamwambia msanenda Leo yuko Yesu mahali hapa. Yeye ameshuka ametumwa na Mungu. Hili akomeshe mateso. Hili akomeshe vilio. Na kwenye ibari ya leo kila teso lako, kila kilio chako kinakwenda kukoma kama unaamini sema amina kwa jina la Yesu. Tunapoongelea urejesho maana yake Mungu anakwenda kurejeshea vile ulivyopoteza Baba mama umepoteza nini ili Mungu akurejeshee Bwana akamwambia Musa nimeona Na jioni ya leo naamua kuombea Bwana akuone Narudia Kiswahili nasema Bwana akuone Ayaone mateso yako Azione uzuni zako. Aione shida yako akuletee msaada leo. Hili Mungu akurejeshe. Jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa ulifanye linasema usilie. Wako watu wanaliaria. Na Bwana anasema mwanangu unaliria nini? Hili Mungu akurejeshe. Yale uliyopoteza 
hacha kulia bali simama imara katika imani ukauone wokovu wa Mungu ulio pamoja na wewe kutoka sura ya 14 hili Mungu akurejeshe jambo la kwanza anasema usirie kutoka sura ya 14 mstari wa 10 Hata falao alipokaribia wanawaizeri wakainua macho yao na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao Biblia inasema wakaogopa sana wanawaizeri wakamlilia Bwana wakamwambia Musa je ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetupoa huko ili tufe jangwani Mbona umetendea haya kutoa katika nchi ya Misri? Neno hili si hilo tuliyokuambia. Huko Misri tukisema tuwaje tuwatumikie wa Misri. Maana ni afadhali kutumikia Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope. Sima meni tu. Mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo kwa maana wa Misri mlio waona leo hamtawaona tena milele Bwana atawapigania narudia Bwana atakupigania Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimia Bwana akamwambia Musa mbona unanililia mimi uambie wana wa Israeli waendelee mbele Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nasema waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Maana yake jioni ya leo Bwana hataki hataki wewe uendelee kulialia. Bwana nasema mwanangu mimi nimekufa msarabani kwa ajili yako. Hona sababu ya kuendelea kulia. Hona sababu ya kulilia magonjwa yako. Hona sababu ya kulalamika. Simba ya kabila la Yuda yeye ameshinda ili wewe upate kushinda mama baba machozi yako hayawezi kusaidia leo kimbilia kwa Yesu yeye anasema usirie yeye ameshinda ili ayafungue aliyofungwa jo kwa Yesu leo jo kwa Yesu kusaidie jo kwa Yesu kutetee sema amina kwa jina la Yesu ufunuo tano tano anasema usirie Yohana akaambiwa usirie. Kuna inawezekana una sababu za kulia lakini Bwana leo ananiambia usirie. Kwa nini usirie? Kwa sababu Yesu alilia machozi pale msalabani kwa ajili yako. Hii neema na neema za Mungu ziwe juu yako jioni ya leo. Endelea mbele na imani, endelea mbele na wokovu hata hata kama kuna mambo ya ukuliza. Bwana anasema mwanangu usirie. Wako watu wamekaa pembeni mwako. Wanasubiri kuona utakavyokuona lia. Jioni ya leo ninatangaza katika jina la Yesu ufunuo tano tano Bwana akasema Yohana usirie na jioni ya leo mama usirie dada usirie yuko aliyeshinda aliyeshinda anaitwa Simba wa kabila la Yuda yeye kazi yake ni kuvuta machozi yeye kazi yake ni kubeba tabu yako kwa kupigwa kwako leo napona acha kulialia ita Yesu leo ambie Bwana kwa kupigwa kwako mimi nitafurahi kwa kupigwa kwako mimi nitaimba nyimbo kwa kupigwa kwako mimi nafarijika chapa makofi ya shangwe na vigeregere sababu za kulia zipo leo wachana na kilio chako leo wacha kutembea umeinama leo wacha kutembea na maramiko yuko mmoja hajuwaye sikitiko hajuwaye uzuni anaitwa Yesu Kristo mama aliyekuona lia leo inuka usirie leo inuka usirie leo inuka kwenye magonjwa acha kulilia kitandani ita Yesu anayeweza yeye anasema mwanangu usirie mimi nimeshinda kwa ajili yako mimi nimekufa kwa ajili yako Yesu yuko kwa ajili yako acha kujiuliza risa ita Yesu kwa imani akawaambia wana wa Israeli simameni imara anza kwenda mbele Biblia inasema 
pere yao kuliko yapo na bahari ya shamo nyuma yao kuna maadui kilicho kwa kinawarisa ni wale maadui wala wakuiria bahari bwana akamwambia Musa acha kuangalia maadui zako na jioni ya leo ukitaka uinuliwe acha kuangalia maadui zako angalia ukuu wa Yesu angalia ukuu wa bwana angalia ukuu wa Yesu angalia ukuu wa Yesu walimwekea walinzi walinza wakufua dafu wakaweka mawe kaburini haya kufua dafu na jioni ya leo waweke irizi waweke majini by power by force tota penya kwa jina la Yesu tota penya kwa jina la Yesu tota penya kwa jina la Yesu kila mkandamizo uliyokutesa miaka na miaka umeria imetosha umezuneke imetosha wone wakati wako wa kwenda mbele aliye na imani kama ya kwangu aseme amina ninaenda sema amina tunaenda sema amina tunaenda biblia inaniambia pere yao bahari ya shamo wana waweza walipofika wakati msa amechanganikiwa na yakaanza kulia wana akamwambia msa unalilia nini mama unalilia nini dada unalilia nini ona nini mkononi mwako ona nini mkononi mwako msa akasema ni fimbo kombe fimbo ya Mungu tunayo jina la Yesu ni fimbo fungua njia mahali ya baba pana njia tatizo lako unalia ya muro bari yake gawanyike hamuru mateso yako ya gawanyike hamuru maadui zako ya gawanyike wale wanaokulisa utapita katikati yao utakapoacha kulea waambie hawa maadui zangu leo mtango kwa ajili yangu ananielewa sema amina ananielewa sema amina ona sababu ya kulea biblia inasema hata wakiinuka watu isaya 54 15 anasema ya mkini watainuka watu sio kwa shauri rangu watakuja na tunguri watakuja na majini watakuja na mizimo watakuja na vitisho bwana anasema simama imara usiwaogope usiwaogope hao nao waona hutawaona tena magonjo unayoona hutayaona tena majini unayoona hutayaona tena kansa ulioiona hutayaona tena misiba ulioiona hutayaona tena mikwamo ulioiona hutayaona tena leo natangaza tabu yake imekwisha magonjwa yako yamekwisha huzuni zako zimekwisha oh my god ningekuwaeni ningesema amina Yesu anasema hao nao waona utawaona tena utawaona tena nasema utawaona tena walio kuonea utawaona tena walio kupiga utawaona tena kila mkwamo ona mwisho wake ni leo mwisho wake ni leo mwisho wake ni leo bachina la Yesu nasema mwisho wake ni leo akawaambia endelea mbele Ili urejeshewe endelea mbele mwambie jirani yako ninaendelea mbele Fita acha uokofu kwa jambo la kwanza Bwana anasema usilie jambo la pili endelea mbele mahali ambapo pana vikwazo kwazana navyo Mtu wa imani aogopi. Mtu wa imani anakabiliana. Narudia mtu wa imani aogopi. Mtu wa imani anakabiliana na kile kinachotokea mbele yake. Kama na imani sema amina kwa jina la Yesu. Isaya 54:14 kila sila itakayo fanyika juu yako Isaya 54:17 kila sila kila uchawi kila uganga kila mipango itakayo fanyika juu yako kinyume na mpango wa Mungu haitafanikiwa kwa nalia kwa nini unalia kwa sababu watu wanapanga watu wameinuka kinyume wamepanga mipango yao wanataka kukumaliza wewe unalia 
Bwana anasema ya mkini watainuka. Na hawa anawaambia hawa Misri mnaowaona kumbe lazima waone. Wanao kichukia lazima uwaone. Wasio kupenda lazima uwaone. Wanao kusengenya lazima uwaone kwanza. Watakao kwambia tutaona na uokovu wao wako lazima waone. Acha kulishwa na watu. Bwana ameomba watu wema kwa siku ya wema na watu wabaya kwa siku ya ubaya. Lakini watu leo wana mioyo imeregea. Kila wakati wanavunja roho ya ukataliwa, roho ya ukataliwa, roho ya ukataliwa sana. Nataka nikutie moyo Musa akamwambia Mungu nikienda kwa Farao nimwambie nani aliyenituma akasema nenda kamwambie niko ambaye Baba mama hauko peke yako tunaye niko ambaye niko hata wajikusanye watakutana na niko hata waloge watakutana na niko hata mpaka watambike watakutana na niko ambaye niko Falao angejua kwamba anakwenda kupata hasara asingewafuata wana wa Israeli. Kabeba magari mia sita Kwa pande ya farasi rukuki. Askari wenye silaha rukuki akamwambia wafateni muarudishe. Sikiliza mwana Mungu. Mahada muume hokoka. Hata kama maombi yako ni ya dakika nne. Sikiliza Ishu sio wingi wa maombi, ishu ni imani ulio nayo katika Yesu. Mada munaritaja jina la Bwana, Biblia inasema watakao inuka juu yako, lazima waangoke, lazima waangoke, watake wastake, lazima waangoke tu. Ni swara la muda. Nasema ni swara la muda. Falao akatuma majeshi, watu wakayaona. Walioooga wakashika moyo. Wanalia. Bwana anawaambia, waambie wana wa Izeri, waendelee mbele. Mama endelea na mipango yako ya ujenzi hata kama kwenye kiwanja umekuta wameweka paka achana na paka wewe sio paka wewe unaye Yesu aliyeshinda endelea na ujenzi endelea na biashara endelea na huduma hata kama watu hawakuelewi kuna siku utaeleweka wasio na imani ukimbia hata wasipokimbizwa na mtu hili urejeshewe endelea mbele Kuendelea mbele kama ulikuwa unafanya biashara ukapata hasara endelea na biashara endelea na biashara iko faida yako endelea na huduma iko faida yake endelea na kilimo kuna faida utaipata endelea na imani usiache imani kwa sababu ya kukwama endelea na imani kuna mpenyo Unayo yaona yanaweza yakawa yananyonya imani lakini mimi nasema yale unayo yaona yasinyonye imani yako yaongeze imani yako Unaona nini Biblia inasema haonavyo mtu nafsini mwake Divi alivyo Unaona nini Wana wa Israeli wakaanza kuona majeneza Wanajuta kwa nini wamekombolewa? Biblia inasema baraka za Mungu hazina majuto. Kwa nini majuta? 
Bana wa Isai walipoendelea mbele. Kile walipokanyaga. Bahari inafunguka. Bahari inafunguka. Sikiliza. Achana habari ya kwenye sinema. Sinema inaonyesha kana kwamba bahari ilifunguka fu. Aah. Bwana aliwaambia endelea mbele. Musa amenyosha fimbo yuko mbele. Kila watu wa Musa anayopiga bahari inafunguka. Bahari inafunguka. Bahari inafunguka. Nasema bahari inafunguka. Maana yake kuna bahari yako ya Januari imeshafunguka, ya Februari imefunguka, ya Machi imefunguka, ya Aprili inafunguka, ya Mei tutaifungua, ya Juni tutaifungua. Kadri unavyofungua bahari inafunguka. Tena sinema. Sinema zinaonyesha mwanzo mwisho. Mungu afanyaje hivyo? Mungu ni wa step Atua 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 Sema amina Kwa bahari ya sham Ilikuwa inafunguka by force Kila wakiganyaga Inafunguka 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 na wewe kadi unavyokanyaga kwenye biashara kuna funguka kwenye kilimo kuna funguka kwenye huduma kuna funguka kwenye utumishi kuna funguka Mungu angekufungulia mwanzo mpaka mwisho ungeacha uokovu wewe Ndio maana unabarikiwa kidogo 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 mwisho utajikuta unaingia mbinguni ukiwa naenda kidogo kidogo haleluya bwana anawaambia wana wa israeli miaka 40 nimewalinda safari ya siku moja siku mbili siku tatu siku nne wanatumia miaka 40 kidogo 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 na wewe tembea kidogo kidogo na Yesu. Safari yako iko salama. Bahari iliyofungwa inakwenda kufunguka. Naongea na wewe sema amina kwa jina la Yesu. Sasa kama unataka leo hii uolewe, leo hii uzae, leo hii mtoto wako akue, aende mpaka chuo kikuu, awe daktari unavyotaka wafa. Kama mama unaweza kabeba mimba miezi tisa na ukasubiria kujifungua. Kwani usiamini miezi tisa? Leo mtu anakuja kwenye maombi hapa dakika mbili. Kimaliza kuweka mkono anajisikilizia. Naona bado anahamia kwa. <laughs> na kwa na yanaweka anajisikilizia anarudi kwa. Imani haiko hivyo imani unaatamia muujiza Ili urejeshewe endelea mbele na maombi Lakini kuna watu hapa mna imani za kufumba na kufumbua Hautamuona Mungu Bwana akasema endelea mbele Nami natangaza mwaka huu hakuna mkwamo kwa watoto wako hakuna mkwamo kwenye maisha yako nikuendelea mbele wanaosoma paka chuo kikuu wanaofanya biashara paka kwenye kumiliki viwanda endelea mbele Lakini wewe ukikwama ulikuwa unafanya biashara ya mbao ukakwama unahamia kwenye mkaa kwenye mkao na kwama unahamia kwenye matikiti maji kwenye matikiti maji na kwama unahamia kwenye mapeasi yani wewe una biashara waache wauza mapeasi wauze mapeasi wauza mandazi wakauze mandazi oh my god endelea endelea na mpango wako utafika hakuna maisha ambaye ana changamoto kutoka 17 nane pa 16 wana wa Israeli wameambiwa wanakwenda Kanani hawakuambiwa wanaenda kupigana wanafika Rifidim festi beto 
wanakutana na watu wenye silaha hey, wametoka wapi tulitarajia hawa watatupa maji tutarajia hawa watatupa chakula watu wakaja na mapanga Kwenye biashara yako, kwenye maisha yako ya kiimani utakutana na watu wenye mapanga wanataka kugecha. Geche mra. Hawataki kuona chochote kwako kinamea. Kikimea wanafieka. Kikimea wanafieka. Simama imara wa kao leo wanafiekwa. wa amalek hawakuwa hapa maji Musa anamwambia Mungu nituambia kuna asali mbona kuna mapanga Ulienda kwenye ndoa unatarajia mabusu makekekeki unarushwa rushwa tu na mume wako au mke wako Ghafra busu amna kuna mipango Yale ya tazamia yanaweza yasiwe hivyo. Bwana anasema mwanangu, endelea mbele, usiachike, panga naye anayepanga, kika utapanga na Mungu atapangua. Nakasema ya nini? Naanza kuomba mme wangu afi afi yule. Naanza kuomba mke wangu afi ndio ananenepa kabisa na kitambi kinaota cha ghafla. Bwana anasema endelea mbele hapo ulipo yuko Mungu hapo unapopita yuko Mungu kwenye biashara yako yuko Mungu kwenye ndoa yako yuko Mungu Mungu liye naye hajawahi kushindwa yeye ni njia ya kweli na uzima Musa anaambia kina Haruni twende kwenye maombi shughuli Musa alipoinua mikono kutoka 17 11 ni fidimu Eneo la rifidimu mpaka leo lipo. Bwana alipoinua mikono msa Mungu akashuka. Na jioni ya leo Mungu ashuke. Unapoinua mikono ya watoto wako, unapoinua mikono ya biashara yako, unapoinua mikono ya ndoa yako, unapoinua mikono ya mipango yako, Mungu anashuka anafanya intervention. Nataka nisikie amina. Bati mbaya ujainua mikono. Mikono ilipoinuliwa kwenye uwanja wa vita Israeli wakashinda. Na mimi natangaza ushindi wako mwaka huu. Narudia natangaza ushindi wako mwaka huu. Kilicho kuzuia hutakiona tena. Kama ni ugonjwa utaona tena. Kama ni mapepo utayaona tena kama ni kisukari utakiona tena baada ya ibada hii Ninajua Kuna vitu vinataka kukuua haufi Nasema kuna vitu kuna mipango inataka kukuua natangaza haufi na wewe usikubali kujiua sema sitakufa bali nitaishi kwa jina la Yesu Kataa kufa Sabuni 118:17 Anasema sitakufa Hili Mungu akurejeshe namba tatu kataa kufa. Mwambie jirani yako usijiue. Mtu wa Mungu anaweza kujiuaje? Tunaposema usijiue, maana yake mtu wa Mungu anaweza kujiua. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Unapotenda dhambi umejiua. Misari 28:13 Mithari 28:13 Biblia inasema hafichaye dhambi hatafanikiwa Kukama we ni mtu wa Mungu unaishi maisha ya dhambi tayari umejiua no mafanikio for you Kila haritajaye jina la Bwana au wache uovu
kwa mtu wa Mungu anapojiregeza hakarudi kwenye dhambi anajiua automatically kiroho unakufa utaomba Mungu atasikia Ezekiel 18 andika mstari wa 20 Anasema roho itendayo dhambi ndiye itakayokufa. Roho itendayo dhambi haitarejeshewa itakufa. Ili usife kataa dhambi leo. Adam na Hawa kwenye bustani ya Eden. Kutoka sura ya tatu. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa kwa hapa kuna ubishi ili usijiue leo kata dhambi no compromise kwa maisha ya dhambi yanaua na leo tukatae dhambi tusife Mtu wa Mungu anaweza kujiuaje kwa ukosa uaminifu? Umeokoka, hautendi dhambi lakini sio mwaminifu. Uaminifu ni commitment. Mwanafunzi anapoingia darasani maana yake ni mwaminifu. Muumini anapoenda kwenye ibada kama hapa maana yake ni uaminifu you committed anakwenda kusali kukosa uaminifu kunaua matende ya mitume sura ya tano. anania na safila anania na safila mke wake baba na mama wameokoka wameamua kutoa uwanja wao kutegemeza kazi ya Mungu wakasimama wakasema mimi na nyumba yangu tuna kiwanja pale kijiji proti namba so so tunakitoa kifanyike kwa ajili ya kazi ya Mungu watu hawa wakatoa uwanja wao wakaambiwa nendeni mkauze sisi hatuna muda wa kwenda kuuza nenda kauze kauze duka lako kauze shamba lako Kauze mifugo yako. Wewe nenda kauze mchungaji hapa sikuja kwenye duka lako kuuza ili apate zaka. Siwezi kuja dukani kwako eti nakaa pale niangalie faida na ingizaji alafu nikupigie mahesabu huo uchizi. Kuna Mungu anayefanya kazi na wewe. Sema amina. Hanania na safira matende mitume sura ya tano wakaenda kuuza. Walipouza uwanja Mungu akasaidia akapatikana mteja babu kubwa wameombewa wakaambia watu hawa wanakwenda kufanya biashara bwana onekana wanakwenda kwenye kilimo bwana onekana wanakwenda kuuza viwanja estate wanakwenda kuonekana Mungu akaonekana wakatengeneza faida faida ikatengenezwa sema mina faida ilipotengenezwa jaribu likainuka wakakaa kikao baba na mama sasa hizi zote hizi zote hizi zote hizi zote hizi zote hizi zote tunapeleka kanisa tena kwa mchungaji kuna jaribu linaitwa hizi zote unaro kila siku ndio maana malaki tatu kumi anasema leteni zaka kamili kuna watu tunatoa sadaka tunatoa zaka lakini sio kamili incomplete kisicho kamili tepe tepe anandia na safila wakakata fungu lingine wakaficha wakasema nani atuonaye nani atujuaye mwambie jirani yako Mungu anakuona 
Mwambie jirani yako Mungu anakuona. Uwezi kujificha mbele ya Mungu. Kuna watu mmeua baraka zenu. Kuna watu mmeua majina yenu. Kuna watu mmeua ndoa zenu. Kuna watu mmeua waume zenu. Kuna watu mmeua wake zenu. Kuna watu mmeua watoto wenu kwa ndimi zenu. Ulimi. Biblia inasema ulimi safi ni mti wa uzima. Je, wewe una ulimi gani? Mithari 18 2021 kuwa kwa kutumia ulimi. Tumbo la mtu litajazwa maneno ya kinywa chake atashiba mazao ya ya midomo yake. Mauti hata mke wake kikukela mbariki tu simuite mbwa wala mbwa igora Haleluya Mtoto amekukela control asila Neno lako lina mamlaka Kwa neno lako unaumba kwa neno lako unabomoa jiulize tangu Januari umebomoa vingapi kama mimi sio mama yako eh? next unaachia kombora mimi siwezi kulikopi aro ulimi wako siwe ananiye na safira wakafa kwa kosa waminifu lakini pia kuna watu sio waminifu katika ndimi zao hypocras anarusema hapa sio anarusema pale anacheka kumba analia Anakwambia haleluya kumbe anakwambia uraaniwe. Haleluya. Mwambie jirani yako usijiue. Wala usiue. Usijiue. Kuna siri hapo. Kuna watu hapa mmeuawa na watu waliowatamkia maneno. Na leo ondoa kifo kwenye nyumba yako, kifo kwenye biashara yako, kifo kwa watoto wako, kataa maneno uliyotamkiwa. Nenda huko tahangaika, no? Atuhangaiki, nenda ukabarikiwe. Nenda ukabarikiwe. Nenda ukabarikiwe. Nenda ukabarikiwe. Bwana anasema, ubarikiwe utokapo, ubarikiwe uingie hapo. Mtu anakuuliza mama uko wapi? Ndipo kwenye mihangaiko. Nani anahangaika? Mimi? Mimi siangaiki. Bwana anapokuuliza mtu mama uko wapi? Waambie nipo kazini, sio kwenye mihangaiko. Anayehangaika ni shetani. Tunachukua maneno ambayo sio ya kwetu. Nipo kwenye mihangaiko. Si sasa tuhangaiki. Narudia usijiue sisi hatuhangaiki. Nasema sisi hatuhangaiki. Bwana anasema nitakubariki shambani, nitakubariki mjini, nitakubariki utokapo, nitakubariki uingie hapo. Mungu anasema nitahangaika na wewe kushoto nitahangaika na wewe. Aja sema hivyo. Haya maneno yapata wapi? Usikope misamiati. Watu wa Mungu wanakopi kwa Mungu wanasema kwa watoto wao. Nataka nisikie amina. Na leo wazazi mkafute maneno. Kuna watoto wengine waeleweki kwa sababu ya miasira yako. Hurisha mmaliza mwenyewe. Ushamfanya kibakuli. Leo simama mbele za Bwana, mwambie Bwana, maneno yatamka, maneno yatamka. Leo ninayafuta wanangu wa kwanza habarikiwe, wanangu wa pili hainuliwe, wanangu wa tatu akastawi, wanangu wa nne hawe hivi na hivi tamka futa kauli. Usao wako ukiubariki, unabarikiwa. Mwanzo 49 Stari wa kwanza na kuendelea mzee Yakobo anaita wanae. Anaambia wanangu joni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Anaweka mikono kwa mzaliwa wa kwanza, anamvua ukubwa. Anasema mwanangu wewe Ruben kuanzia leo utakuwa mkubwa. Nami nasema kuanzia leo wewe ni mkubwa wewe ni mkubwa hata kama ulivuliwa ukubwa leo nakurejeshia ukubwa kwa jina la Yesu 
Luberi mzaliwa wa kwanza akavuliwa ukubwa. Kaangalie kaka yako. Kavuliwa ukubwa. Leo kata kuna mavi kama kanda mbili, kuna baraka za Bwana, kuna mema ya nchi, yawe juu yako, futa maneno ya baba yako na mama yako na majirani zako, waliotamka juu yako yafute urejeshewe. Kuna nungunika tu. Imani maana yake unaanza upya unarejesha. Kuna wengine maisha mnayoishi ni artificial life. Wana kuroga wanakuambia huyu atakuwa mlevi hata jenga. Na unashangaa. Kilo kijaribu kujenga, kilo kijaribu hivi una dropped. Leo hakulaanie na laanie, hakubarikie na barikiwe. Pokea baraka yako, mama, dada, usijiue. Si kama unaelewa. Mtu anauaje mtoto wake? Mtu anauaje mwanae? Mtoto anaishi lakini kafa. Unaonaje unapeleka mtoto kusoma, baada ya kusoma anakuja na matatizo. Si kafa huyu. Sio kila alienda chuo kikuu alikuja na degree. Sio kwamba alienda kazini alikuja na mshahara. Kuna waenda bure warudi bure. Lakini wewe usiye muenda bure wala murudi bure. Bwana akufanikishe. Si kama unanielewa. Bwana akufanikishe. Akufanikishe wewe au fanikishe uzao wako, ayafanikishe maisha yako, lakini masharti na vigezo kuzingatiwa usiwi jiue. Najua uko wapi. La mwisho nalo malizia. Yeremia sura ya Anasema kabla aujatoka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa kumi. kabla aujatoka tumboni kwa mama yako nalikujua nalikutakasa kuna watu wametakaswa toka matumboni kwa mama zao lakini kuna wengine wamelaaniwa toka matumboni kwa mama zao angalia tumbo la mama yako limezaa nini Jiangalie wewe, angalia wadogo zako. Angalia tumbo la mama yako limezaa ustawi ama limezaa kufa kufa. Picha unayo. Kwa baba mdogo wanasoma, kwa baba mkubwa hawasomi, kwa baba mkubwa wanasoma, kwa baba mdogo hawasomi. Why? Maisha ya Rubeni ni tofauti na maisha ya Yusuf. Baba yao mmoja Maisha ya Isakari ni tofauti na maisha ya Yuda. Isakari yeye ni mbeba mizigo. Ukilima viazi anakinga mgongo. Kwenye harusi yeye ndiye anabeba sufuria. Mshereshaji lakini aoi. <laughs> Siko mwana nilewa. Unaweza mkawa kwenye familia lakini unaangalia kama vile uko peke yako the last person ni majuto tu Jioni ya leo ombea uzao wa mama yako urejeshe baraka urejeshe ustawi urejeshe kufanikiwa urejeshe kuinuliwa mwambie tumbo la mama yangu alitalia wala alitajiua una tumbo una kiuno Wenye matumbo, matumbo yenu yabarikiwe. Wenye viuno, viuno vyetu vibarikiwe. Usizae kufa kufa. Unaonaje una mtoto aeleweki? Inauma. Ni heri tumwambie Bwana leo turejeshe uzao. Uzao urejeshwe. Vuka waganga wako. Inua mikono yako juu. Sasa tunaingia kwenye urejesho. Sema e Yesu. Na inua mikono yangu juu. Leo hii. Nakataa. Kuliaria. Wala kujiua. Kila tamko. 
Wayo ni tamkia. La kuniua. Kunizofisha. Na kunifisha. Leo. We tamko. We tamko. La kichawi. Na kiganga. Leo. Na rifuta. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila tamko. Laki shetani. Kila tamko. Laki ganga. Narifuta. Inuwa mikono yako turia ni naomba. Yuko mtu. Ulie tamkiwa. Toka tumboni kwa mama yako. Mama yaka kiwa mimba. Alilogwa usao wake. Na weo mezari wa chini ya uchawi na uganga walio mweke ya mama yako. Baba sai na ita. Yale matumbo ya liyo rogua na ya fungua. Tumbo la mama yako. Tumbo la mama yako na riachia. Pika kelere pepo rieka tumboni. Uyudada. Mulifunga mama yake. Mulifunga mama yake. Uzao mzima unateseka. Na kuona katika roo. Yuka riezu iriwa toka tumboni kwa mama yake. Leo ni nafuta maneno ya wachawi. Murifema uyu hata somesha hata soma. Na kira jitiada ya watoto wake kusoma imefungwa na ita watoto. Watoto waliorogwa. Toka matumboni mwa mama yao. Toka pepo piga kelele sahi. Upo. Mulisema familia hii awatasoma. Unaicheza na elimu ya familia hii. Unaicheza na elimu ya familia hii. Hai Hai ya uti, hai kasi ya uti Ninapiga nguvu yeno, ninapiga utawara weno Ninapiga mamraka yeno, hitika pare, hitika pare Mulichukua nyuele zao, mulichukua kucha zao, mulichukua majina yao Piga kelele kwa jina la yesu hitika Watazaria nyumbani tu, hiya kaba, hiya kaba, hiya kaba Piga kelele walisema uzaria nyumbani Hapo kwenye kona, hapo katikati Walisha loga utakana meabadani Ina mikono, hii ni vita, kama vita nyingine. Na waona, wako wa sichana, zaidi ya sarasini, doa senu zirisha uwawa, piga kelele, wariko nyanganya pete, wariko nyanganya sera, wariko nyanganya shera, wariko nyanganya sura, wariko nyanganya china mwacha chomoke, ya kaba ubabe ya utakiwi. Wewe inuwa mikono, wako wa sichana, zaidi ya sarasini, doa zenu zimewawa, piga kelele, leo na ita shera yako, leo na ita sura yako, leo na kuondolea chini subiyani, leo na kuondolea chini sharifu, mwurio zesu wa chini, piga kelele itika. Na kuita. Mwurio zesu wa joka na kwenu. Wewe joka mwana ama joka na kuita. Piga kelele choka upo. Mama yako uza wake ulimezwa. Bado. Bado. 
bado we uliyekewa jini mme piga kelele jini dume mpo na waona mejibanza leo naweka moto mara saba mnalipuka kuanzia kwenye nyayo hadi kwenye utosi katika damu ya Yesu sasa na kuita piga kelele jini ndio iliyokufa ina mikono ndio iliyokufa ndio iliyokufa nenda pale kati kuna mtu ndio iliyokufa ndio iliyokufa ndio iliyokufa ina mikono hii ni kazi kama kazi nyingine ndio iliyokufa na irejesha ndio iliyozikwa na irejesha leo nakwenda mtu kwa mtu kiti kwa kiti mani tu leo ninaita mtu kwa mtu wewe rizikwa na bibi yako leo bibi anabaki kaburini wewe toka nje kwa jina la Yesu bibi yako ndiye anayebaki kaburini utazikwa na bibi yako utazikwa na bibi yako na kutenga na bibi yako na kutenga na babu yako na kutenga na bibi 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 yako piga kelele huri kamatwa iringa huri kamatwa kagela kwenye nyarutu taoka sasa na piga rana zote na piga vifungo vyote polo likofungwa warisha kuzika wamezikwa na shangasi shangazi na mnyonga ulizikwa na bibi bibi na mnyonga ulizikwa na babu babu na mnyonga ulizikwa na mchomba chomba na mnyonga operation wanapigwa sasa wanapigwa sasa wanapigwa sasa shoto kuria kwa moto hawatasalia na kuchomoa na kuchomoa kwenye uo nyumbani kwenu pale shinyanka pale shinyanka pale shinyanka pale tabora pale tabora pale tabora pale kwa maana maronde ninaita ninaita ndoa yako ninaita ndoa yako napiga mizimo na kupiga mabuye na kupiga garangaine na kupiga wamara piga kelele sasa kila mzimu uko kila mzimu baba yako kila mzimu bibi yako pale uliuzwa dodoma uliuzwa dodoma waliuza ndoa yako operation waliuza watoto wako leo ninaita leo ninaita hicho kitovu chako walipokichukua walichukua na uzao piga kelele piga kelele piga kelele piga kelele shoto kulia kwa moto kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ina mikono ina mikono ina mikono yuko mama hapa anapoongea uko safarini kuondoka kwenye ndoa wameweka mafarakano kati yako na mme wako wanakufarakanisha kwenye chungu cha mganga ile ile fundo nalifungua yuko naliona fundo yeye aliyefungwa fundo wako wao naliona fundo mwingine ulichukuliwa nguo yako ya ndani wakafunga ndoa yako hakuna kuendelea wamekitupia uchawi unakuja kwako na kwa watoto wako mwingine naona umetupiwa panya wanarara kitandani kwako mwingine umetupiwa wadudu kama vile mende wamejaa nyumbani kwako mende wanaolala kitandani na waona ina mikono wamesema huyu hata tulia kitanda chako kimeibiwa kitanda chako kimeibiwa kitanda chako kimeibiwa kanisa ina mikono kushoto kulia kwa moto kitanda chako kimeibiwa 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 umenyanganywa bado naambiwa kwenye ndoa kuna shida umenyanganywa ndoa ulipoolewa ulipoolewa wamesema mwanamke huyu asikilizwe umenyanganywa kibali chako kwenye ndoa yako wewe na mme wako amuelewani mmefarakanishwa wako wanao wakologa leo ninawakologa kwa jina la Yesu piga kelele na kuita ina mikono tulia 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 kuna mtu dada uko nyuma umewekewa alama umewekewa alama kwenye macho umepigwa chapa ya adui wako malikia watatu yuko malikia toka tanga 
Yuko marikia toka morogoro Yuko marikia wa bahari Yuko marikia wa nchikavu Inua mikono na ikamata sula yako Nina kuvua umarikia Marikia Na yona pete ya marikia Una pete tumboni Una pete kwenye uso Una alama unavuta Kiyo napo kwenda watu wanakusajika kwako Uwanafikiri ni kibari kume ni kibari cha kipepo Toka queen Nina kuvua iyo nguvu ya umarikia Inua mikono Haani maombi Na kuna mtoto mdogo Kuna mama umebeba mtoto mdogo Walisha muwekea arama ya umarikia Inua mikono Yuko mama uminyanganyo wa mtoto Toto wako wamemwekea arama Kapigwa chapa ya umarikia Kapigwa chapa ya kutumikishwa Na kinyona kibuyu kinasimama Pika kelele kwa china res kibuyu Inua mikono kuna mtoto na mtafta Toto wako Toto wako Wamemchukua wamemfanya kuwa wao Kwa damu ya yesu Kila tamko Walilo tamka juu ya uzao wako Yuko mama unamtoto Lakini zio wako wako tayari Walisha mchukua mabibi zake Waimwekea kigoda kai kwenye kigoda Wame mchagua kuwa mrithi Yuko mwingine na muona anamukoba Saidiye mama huyo na mtoto wake Inuwa mikono Na yuko dada Ulipo zari uli katishwa kwenye mkoba Kwa jina la yesu Inuwa mikono ya kuju Sema e yesu Leo ni nafuta Kira maneno Ya uchawi Na uganga Wario tamka Juhu yangu Leo Sita jiuwa Nafuta Nafuta Loo ya mauti Na kuzimu Ina mikono na ita mauti Turia, 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 turia Yuko mtu umewekewa Limitations Nyinyi mkifika miaka amsini Hamvuki Wewe cheneza na kuita Bado Na kuono na kandamizwa kwenye mgongo wako Ulipikuwa arama Uliwekewa kitu chakufisha Umemezeshu wa sumu Na unakonda kinacho kondesho kijui Yuko mtu wanaumwa Na ugonjo rio nao Wanakupeleka kapulini hawa Leo ninaita nafsi yako na ivua Wewe chini makata Umetumwa kukata Leo nina kukata Huyu alicho kimeza sasa anakitapika Bado 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 Wewe rieka kwenye moyo na ufuta Pika kelere mauti upo Na shuka kwenye makaburi pare tanga Kwenye makaburi pare ringa Kwenye makaburi tabora Kwenye makaburi songea Kwenye makaburi morogoro Uriko zikwa ninaita nafsi yako itoke Kira moja inuwa mikono yako Hanza ukata Roo ya kujiuwa Roo ya kufa Kata sasa 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 Kata kifo Sita kufa Sita kufa Hanza ukata 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 Honda raba kairaboria Tunafuta kira uchawi Tunafuta kira uchawi Futa manino yao Futa kwa nguvo zako Pancha kuri ya mama Hanza kufuta Kata kufa kufa Kata maposa Kata uchai wao Kata uganga wao Futa kwa chuina nesu Inuwa mikono yako Futa kwa nguvo ujaomba bado Hanza kuomba kwa nguvo Futa kwa nguvo Futa kwa nguvo Inuwa toto Inuwa familia yako Inuwa uzao wako Kata kuzika Kata kuzika Kata kuzika Kata kuzika
Zika, vota kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anza kuvuta kwa ngofu. Vuta hiyo miungu yao. Vuta mikataba yao. Vuta maagano yao. Vuta kwa jina la Yesu. Kila mmoja vuta. Vuta mkataba wa kipepo, wa majini, wa kichawi. Haya sasa kumekucha ni Mtoni Kijichi Mtoni Kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center Mtoni Kijichi karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri. Ili kufika panda gari zinazo elekea mbaga laku hmm. mgeni nani? Ama vikunai utashuka mgeni nani? Ukiuliza kanisani kwa mchunga jikatuzi utakuwa umefika. Watu wote mnakaribishwa sana Shule za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za St. Matthew Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano piga simu namba 0754698845 na 0677058291 Sant Matthew Secondary School ni shule za tofauti